வணக்கம் நேயர்களே இன்றைய திறம்பட பேசிய நிகழ்ச்சியில் டெல்லியில் பாஜகவை ஆட்சி அழைக்க அமைத்தது சரியான அணுகுமுறையா என்ற தலைப்பில் விவாதிக்க உள்ளோம் டெல்லியில் கடந்த டிசம்பரில் தேர்தல் நடந்தது அந்த தேர்தலில் எந்த கட்சிக்குமே பெரும்பான்மை இல்லாத ஒரு சூழலில் ஆம் ஆத்மி கட்சி காங்கிரஸ் துணையுடன் ஆட்சி அமைத்தது அந்த ஆட்சி நாற்பத்தி ஒன்பது நாட்களில் முடிவுக்கு வந்தது பிறகு பிப்ரவரி பதினைந்திலிருந்து டெல்லியில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமலில் உள்ளது இந்த சூழலில் மே மாதம் நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சட்டசபைக்கும் தேர்தல் சேர்த்து நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை ஏற்கப்படவில்லை அதே சமயம் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக பெருவெற்றி பெற்று டெல்லியில் ஏழு பாராளுமன்ற தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றது இந்த சூழலில் சமீபத்தில் பாரதிய ஜனதா பேரம் நடத்தி குதிரை பேரம் நடத்தி அங்கே ஆட்சி அமைக்க முயற்சிப்பதாக ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது ஆனால் அப்படியான அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை என்று பாஜக மறுத்துள்ளது ஆனால் சமீபத்தில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஒரு வீடியோ ஆதாரத்தை வெளியிட்டுள்ளார் இந்த பிரச்சினை நீதிமன்றத்திலும் விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது அதையே நாம் இன்றைய அரங்கத்திலும் விவாதிக்க உள்ளோம் இந்த விவாதத்திற்கு பாஜகவினுடைய வழக்கறிஞர் பிரிவிலிருந்து திரு ராமமூர்த்தி அவர்கள் வந்திருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் அதேபோல் ஆம் ஆத்மி கட்சியிலிருந்து ஜாகிர் ஹுசேன் வந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் சார் நான் இப்போ இந்த முதல் கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணிடுறேன் நான் பாஜக இல்லை பாரதிய வழக்கறிஞர் சங்கம் ஒரு தனிப்பட்ட அமைப்பு பாரதிய ஜனதா கட்சியோட அங்கம் பாரதிய வழக்கறிஞர் பாரதிய வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய மாநில பொதுச் செயலாளராக இருக்கின்ற நல்லது ஏன்னா அந்த குழப்பம் பார்வையாளருக்கு வர வேண்டாம் சரி 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 மகிழ்ச்சி சார் இப்போ டெல்லியில் வந்து நாற்பத்தி ஒம்போதே நாட்களில் வந்து ஆம் ஆத்மி கட்சி அதனுடைய ஆட்சி முடிவுக்கு வந்துருச்சு மே மாதம் நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சட்டசபைக்கும் சேர்த்து வந்து தேர்தல் நடத்தணுன்ற கோரிக்கையை வந்து ஆம் ஆத்மி வந்து ஸ்ட்ராங்காக வலியுறுத்தலை ஆம் ஆத்மியினுடைய பார்வை அன்னைக்கு வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ரொம்ப விரிவான ஒரு களத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து தேர்தலில் வந்து போட்டிட்டீங்க அப்போ டெல்லியில் உங்களுக்கு அமைந்த அந்த ஒரு பலமான அடித்தளத்தை வந்து நீங்கள் வந்து தக்க வச்சுக்கிட்ட த தவறிட்டீங்க உங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை நாற்பத்தி ஒம்பது நாட்களில் நீங்கள் இழந்துட்டீங்க இப்போ மெல்ல மெல்ல ஆம் ஆத்மி வந்து செல்வாக்கு இழந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க டெல்லியில் பாராளுமன்ற தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சி வாங்கின வாக்கு வீதத்தை பார்த்தீங்கன்னா சட்டசபை தேர்தலில் வாங்கினதை விட ஜாஸ்தி தான் வாக்கு வாங்கியிருக்கோம் வெற்றி வாய்ப்பை வேணால் இழந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்போ கூட நாங்கள் மறு தேர்தல் நடத்துறதுக்கு தான் வலியுறுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு பயந்து தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி இப்போ நீங்கள் தினசரி இப்போது கடந்த ரெண்டு மூணு நாளில் நடக்கக்கூடிய அந்த குதிரை பேரம் 